ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட்டுக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தன்னை எப்படி தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவோட நோக்கமே நிறையா தமிழ்நாடு போர்டில் படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால நீட்டு கிளியர் பண்ண முடியல அதுக்கு என்னென்ன தடைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் நீட்டுக்கு வந்து நிறைய நேரம் படிக்கணும் அது மட்டுமே வந்து போதாது எப்படி வந்து ஸ்மார்ட்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அது ரொம்ப வந்து முக்கியம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமே வந்து நம்ம நீட்டு வந்து கிளியர் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான விஷயமே அது தான் அதை தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் நீட் பற்றினா அடிப்படை தகவல் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துருக்கலாம் ஆனாலும் திரும்ப ஒரு தடவை வந்து அதை நான் சொல்லிடுறேன் நீட் அப்படின்றது வந்து நேஷ்னல் எலிஜிபிலிட்டி கம் என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் யார் ஒருத்தவங்க எம்பிபிஎஸ்ஓ பிடிஎஸ்ஓ படிக்கணும் இந்தியாவில் அப்படின்னா அவங்க இந்த நீட்டில் எலிஜிபிலிட்டி ஸ்கோர் வந்து வாங்கியிருக்கணும் இதுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எக்ஸப்ஷனலான இன்ஸ்டியூட் வந்து எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர் அவங்களுக்கு அவங்க தனியாக கண்டக்ட் பண்ணுற என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது ஆனால் நீட் வந்து ஒருத்தவங்க கிளியர் பண்ணுறதுக்கான வழி என்னன்றதை இப்போ இதில் வந்து நம்ம பார்க்கலாம் நீட் எக்ஸாமினேஷனை யார் கண்டக்ட் பண்ணுறான்னா சிபிஎஸ்இ கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ சிபிஎஸ்இ கண்டக்ட் பண்ணுறதுனால சிபிஎஸ்இ போர்டில் படித்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னா அவங்களால மட்டும்தான் கிளியர் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது நம்மளாலையும் இதை வந்து கிளியர் பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயம் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் நீட் எக்ஸாமினேஷன் மொத்தம் வந்து ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் நீட் எக்ஸாமினேஷனில் மொத்தம் ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸ் வந்து இருக்குது ஒன் எயிட்டி கொஷின்ஸு செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் அதாவது பெர் கொஷினுக்கு நாலு மார்க் ஒரு கொஷினுக்கு நாலு மார்க் வந்து கொடுக்குறாங்க இது வந்து ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாமினேஷன் அப்ஜெக்டிவ் டைப் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா ஒரு கொஷின் கொடுத்துட்டு நாலு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க இதில் இதில் என்ன சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா இதில் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குதுன்னா ஒரு சரியான கேள்விக்கு நாலு மார்க் வாங்குவீங்க அதுலேயே ஒரு தப்பாக ஒரு கேள்விக்கு தப்பாக பதில் பதில் பிக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு மைனஸ் ஒன் மார்க் அதாவது ஒன் குவார்ட்டர் ஆஃப் த மார்க் வந்து நெகட்டிவ் மார்க் இருக்குது இது பற்றின நமக்கு அவேர்னஸ் அந்தளவுக்கு இருக்குமா அப்படின்றது தெரியல இப்போ என்ன எல்லாரோட மைண்ட் செட்டும் இருக்கும் அப்படின்னா பரவாயில்ல எனக்கு மை ஒரு மார்க் தானே போகுது அப்படின்னு நினைப்போம் எடுத்த மார்க்லேருந்து ஒரு மார்க் போகிறது பெரிய லாஸ் ஸோ அதை வந்து நம்ம யாரும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு செய்ய மாட்டோம் அதே மாதிரியே இது வரைக்கும் நாம் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் எக்ஸாமுக்கே பழகியிருக்கோம் அதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் வந்து நிறைய எழுதுவோம் இதனால் என்ன விவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதுக்கான விரிவான விடைய எழுதிய நம்ம வந்து பழகியிருக்கோம் நமக்கு இந்த மாதிரியான அப்ஜெக்டிவ் டைப்லேருந்து ஆப்ஷனை பிக் பண்ணுறதுக்கான வழி தெரியாது இதில் என்ன வந்து சிக்கல் இருக்கும் அப்படின்னா அந்த கேள்வி அந்த கேள்வி நம்ம எளிதாக புரிஞ்சிக்க முடிகிற மாதிரி இருக்காது அதுக்கான பதில் இது தான் அப்படின்னு சரியாக ஒன்றை பிக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு பதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரியாகவே வந்திருக்கும் அதில் வந்து ஒரு பெரிய சிக்கல் இருக்குது இதுக்கு என்ன அவசியம் அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப 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 பழைய கொஷின் பேப்பரை வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் திரும்ப 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 பழைய கொஷின் பேப்பரை வந்து சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அது அது மட்டும்தான் ஒரு ஒரு அதுக்கு மட்டும்தான் இதுக்கான வழி ஸோ இதை செய்யாமல் நம்மளால் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் நீட் எழுதலாம் நான் ஃபுல்லாக படிச்சுட்டேன் புக்கை படிச்சுட்டேன் நான் போய் எழுதலான்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டூடெண்ட்னால முடியாது மேலும் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா நான் நூற்றி எண்பது கொஷின் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் நம்ம இந்த எக்ஸாமினேஷன் எவ்வளோ நேரம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மூணு மணி நேரம் அப்படின்னா நூற்றி எண்பது நிமிஷம் ஒரு கொஷினுக்கு ஒரு நிமிஷம் தான் நமக்கு வந்து டைம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து பார்த்துக்கோங்க அந்த ஒரு நிமிஷத்தில் நீங்கள் கொஷினையும் படித்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது ஆப்ஷனையும் உங்களுக்கு வந்து சூஸ் பண்ண தெரியணும் ஸோ இது வந்து டைம் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் எப்படி ப்ராக்டிஸ் இல்லாமல் நமக்கு வந்து இது ஈஸியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இருக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு கிடையாது ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப நம்ம வந்து பழைய கொஷின் பேப்பர்ஸை வந்து சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் சால்வ் பண்ணி பார்க்குறதுனால என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஒரு கொஷினோட நேச்சரை புரிஞ்சுப்பீங்க அந்த கொஷின் என்ன தன்மையில் இருக்குது அந்த எதன் எதை நோக்கி அந்த கேள்வி இருக்குது அதை வந்து புரிஞ்சுப்பீங்க அது ரொம்ப அவசியம் நீட்டுக்கு அதே மாதிரி அந்த பதில்கள் அந்த பதில்களில் என்ன என்ன சிமிலாரிட்டி இருக்குது எதில் வந்து வேரியேஷன் வேணும் நான் படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னா என் நான் படிச்சிருக்கிற விஷயம் எனக்கு தெளிவாக தெரியுதா அப்படின்றதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை செஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் முடியும் அதுக்கப்புறமா இது வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜென்ரலான திங்ஸ் வ
கண்ணா பின்னான்னு படிக்கக்கூடாது இந்த இடத்துல நிதானிச்சு பாருங்க பயாலஜியில் தொண்ணூறு கொஷின்ஸ் வருது தொண்ணூறு கொஷினுக்கு எவ்வளோ மார்க்குன்னு பாருங்கள் முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கு ஸோ தொண்ணூறு கொஷினுக்கு முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கு இருக்கும் பொழுது முந்நூற்றி அறுபது நம்ம வாங்கினாலே போதுமே ஸோ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் ஒரு ஜென்ரல் கேட்டகரி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் லாஸ்ட் டைம் வந்து நூற்றி முப்பத்தி ஒன்று வந்து எலிஜிபிலிட்டி மார்க்காக இருந்தது இந்த தடவை வந்து நைன்டி சிக்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி வந்து மார்க் ஒன் ஓபிசிக்கு வந்து நைன்டி சிக்ஸ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி மார்க்கு இவங்களுக்கு வந்து ஒன் ஒன் நைன் வந்து எலிஜிபிலிட்டி மார்க் இருந்துச்சு ஸோ முந்நூற்றி அறுபது வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து சீட்டு கிடைக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டியே வந்து இருக்குது நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டியை க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு சேஃபர் ஜோனுக்கு வந்துடுவீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிக்கணும்னா பாட்னி அண்ட் சுவாலஜியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க அதில் அதில் வந்து அதில் வந்து என்னென்னா ஹாஃப் ஆஃப் த மார்க் வாங்கிட்டீங்க அதுதான் உங்களுக்கு பேஸ் அடிப்படை அதுதான் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஃபிசிக்ஸ்லேயோ கெமிஸ்ட்ரிலேயோ வந்து மார்க்கை வந்து இன்னும் பூஸ்டப் பண்ண போகிறீங்க அதிகப்படுத்த போகிறீங்க சரி இப்போ பாட்னி அண்ட் சுவாலஜியில் நான் எப்படி வந்து மார்க் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு என்சிஆர்டி புக் வந்து படிங்க தரோவாக படிங்க என்சிஆர்டி புக்கு என்சிஆர்டி புக் திரும்ப 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 படிச்சுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா ஃபுல்லாக கான்செப்ட்டு நிறையா வந்து டேர்ம்ஸ் பயல டேர்ம்ஸ் நிறையா டேர்ம்ஸ் வந்து நம்ம மறந்து போயிடுவோம் அதனால் வந்து நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை நீங்கள் வந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும் இதில் இருக்கிற முந்நூற்றி அறுபது மார்க்கும் மொத்தம் யார் கையில் இருக்குன்னா யார் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கையில் தான் இருக்குது அவங்க நினச்சாங்கன்னா இதில் வந்து மேக்ஸிமம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் திரும்ப 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 படிக்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் திரும்ப திரும்ப சால்வ் பண்ணணும் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து மனசில் எல்லாருமே வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னென்னா போத் ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரெண்டுத்துல இருந்து தான் கொஷின் உங்களுக்கு வரப்போகுது இது வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் இப்போ சிலபஸ் நம்ம வந்து படிக்கலை அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரெண்டுல அட்லீஸ்ட் பயாலஜியாவது ப்ளஸ் ஒன் அண்ட் ப்ளஸ் டூ இது வந்து தரவா தரவா வச்சுக்கிங்க மற்றதில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மற்ற செக்ஷனான கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஈஸியாக வந்து கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் மட்டும் வந்து நீங்கள் வந்து படிச்சு கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து போதும் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்மளால் வந்து எழுதிட முடியும் ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து பேலன்ஸ்டு சப்ஜெக்ட் இதில் வந்து கான்செப்ட் இருக்குது அதே மாதிரியே நியூமெரிக்கல்ஸும் இருக்குது நம்ம கான்செப்டில் நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் கான்செப்ட் ஓரியன்டட் டாபிக் திரும்ப திரும்ப ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் சால்வ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கெமிஸ்ட்ரியை வந்து நம்ம ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அந்த பேஸ் மார்க்கோட கெமிஸ்ட்ரி மார்க் வந்து ஆட் ஆகும் இதுக்கு வந்து இதுக்கும் வந்து என்சிஆர்டி புக்கே திரும்ப திரும்ப படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் வந்து நியூமெரிக்கல்ஸுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் நியூமெரிக்கல்ஸ் நியூமெரிக்கல்ஸ் நிறைய ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறது ரொம்ப அந்த நியூமெரிக்கல்ஸில் ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து கஷ்டம் அது வந்து நிறைய நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணி ஏன்னா ஒவ்வொரு நியூமெரிக்கலும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றுத்துலேயும் ஒவ்வொரு மாதிரியான யூனிட்ஸோடு அப்ளை பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு மாதிரியான வேல்யூஸ் போடுவோம் அதெல்லாம் ஏன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஏன் வருது அது வந்து அவசியம் அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னா நிறைய சால்வ் பண்ணி பார்க்கணும் அண்ட் ஃபைனலி ஃபிசிக்ஸ் நீங்கள் இந்த பயாலஜி படிச்சுட்டு கெமிஸ்ட்ரி படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபிசிக்ஸ் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஃபிசிக்ஸ் வந்து ஒரு ட்ரையான சப்ஜெக்ட் மோஸ்ட்லி நீங்கள் நீட் நீட் எழுதுகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு எழுதின ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட கேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ஃபிசிக்ஸ் வந்து கடைசி ப்ரையாரிட்டியாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் வந்து நிறைய நியூமெரிக்கல்ஸ் இருக்கிறதுனால இட் வில் கன்சியூம் டைம் நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும் எக்ஸாம் ஹாலிலேயே இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நிறைய நேரத்தை எடுத்துக்கும் நீங்கள் பயாலஜி செக்ஷனை ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதில் வந்து நீங்கள் முடிச்சிங்க அப்படின்னா தான் பயாலஜி வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு ஒன் ஹவரில் முடிச்சிங்கன்னா தான் கெமிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிசிக்ஸ்க்கு உங்களால் வந்து இப்போ டைம் வந்து நிறைய பண்ணி நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முடியும் நியூமெரிக்கல் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய நிறைய ப்ராக்டிஸ் வந்து தேவை அப்போ ப்ராக்டிஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸ் வந்து நம்ம வந்து டச் பண்ணவே முடியும் இப்போவே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பயாலஜியும் கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்கிற கான்செப்ட் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அப்புறம் ஃபிசிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு சில டாபிக்ஸ் மட்டுமே ஒரு கொஷனாலும் தட் வில் ஆட் ஃபோர் மார்க்ஸ்